Assista agora Programa Seguro. Programa livre para todos os públicos. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. Não use o celular enquanto dirige. Evite acidentes. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros, Previdência e Investimentos. Se aborrecer para quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marine Seguradora. Há mais de 50 anos levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Boa noite. Gerar a percepção de valorado é um dos motivos da concessão de benefícios agregados à apólice de seguro, que oferece facilidades em termos de serviços e assistências. Os serviços atrelados ao seguro também facilitam a abordagem do corretor ao cliente. O corretor de seguros tem um papel fundamental nesse processo, uma vez que cabe a ele explicar e identificar a necessidade do seguro. Para falarmos de assistência 24 horas, sinistros e saque, vamos receber hoje Antônio Clemente, diretor de assistência do grupo BB Mafre. O programa Seguro está no ar. Boa noite, mais um domingo, mais um programa Seguro, hoje com Antônio Clemente, é, diretor de assistência, sinistro, saque da BB Mafre. Antônio, é um prazer recebê-lo aqui é... E vamos ter muito a falar sobre toda essa área que você é responsável. Boa noite, o prazer é meu e muito obrigado pelo convite. É, eu sou obrigado a perguntar é, logo para você a sua origem. Você é espanhol, evidentemente, mas da onde da Espanha você vem? Eu sou da Espanha, sou, sou de Madrid é, e já faz oito anos que trabalho aqui, aqui no Brasil para, para o grupo e, e já, já faz um tempo que, que estou por aqui em Brasil. É, você... Já se adaptou, evidentemente, em oito anos, a família também. Mas se a gente começar a nossa conversa de traçar um comparativo entre o mercado espanhol, o mercado europeu, a máfia é uma gigante, todo mundo sabe disso, hum. e o mercado brasileiro, ele é muito diferente, ele é igualmente exigente, o consumidor tem a mesma característica ou realmente a gente tem que fazer uma aclimatação eh, dessas posições? Bom, tem algumas semelhanças eh, bem claras. O consumidor brasileiro... É muito exigente. Realmente, aqui no Brasil, com essa explosão da classe média, existe um nível muito forte a hora de, de receber um bom serviço, um bom, um bom atendimento. Tem algumas diferenças ainda que são nítidas nos mercados. O mercado de seguros na Europa é muito mais massivo, existe uma cultura seguradora muito mais forte que aqui ainda no Brasil. Eh, a essa... própria obrigatoriedade do RCF faz uma grande diferença. Por supuesto, essa própria obrigatória, o seguro, seguro obrigatório de veículos faz que seja um seguro muito, muito difundido por essa obrigatoriedade. Mas não só isso, outros seguros eh, que não são compulsórios também acontece esse mesmo fato. Eh, também tem outra, outra questão bem diferente. Eh, aqui no Brasil, eh, especialmente, é um país com dimensões continentais e isso faz... É muito complexo é, essa prestação de serviços. É, tem uma é, prestadores e redes de prestadores que consigam fazer serviços 24 horas ao dia, 7 dias por semana, em um país como o Brasil, é, é, é complexo. É complexo também, até porque é, em muitas regiões ainda do Brasil existe uma falta de infraestruturas é, é, nítida, e então isso acaba, acaba de alguma forma é, condicionando essa prestação de, de serviços. Ou nos lugares que a gente já tem essa estrutura, nós temos um trânsito como São Paulo, Rio de Janeiro, que também deve eh, ser um empecilho a mais, um planejamento a mais para você prestar hum. um bom atendimento. Enquanto o teu cliente está lá na rua precisando de um guincho ou de um socorro mecânico, eh, precisa de muita criatividade. Precisa muita criatividade, de muita, eh, aplicar muita logística, muita inteligência nesse processo, eh, muita tecnologia e também eh, pessoas e processos muito bem preparadas. Como você bem falou, prestar serviços de assistência, a, tanto ao veículo, guincho, socorro mecânico, táxi, ou, ou em residências, encanador, vidriacero, eletricista, é muito complexo em cidades tão, eh, tão complexas, habilidades, 
como las grandes ciudades brasileiras, ¿no? San Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, eh, acaban siendo eh, ciudades con, con, con una dificultad de movilidad de muy fuerte. Eh, en ese sentido, el grupo ven desenvolviendo eh, procesos que ayuden a poder llegar en la punta, a auxiliar a ese cliente lo más rápidamente posible. Antônio, se nós voltássemos um pouquinho, e eu acredito que também na Espanha, alguns anos atrás, quando nós vendíamos, por exemplo, é. uh, um seguro de automóvel, é. e o cliente precisava de um é. simples guincho por é. colisão. É. Ele tinha que ligar é. uh, normalmente para a casa do é. corretor, se isso fosse à noite, é. e o corretor muitas vezes tinha que sair é. e ir ao encontro da, 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 daquele acidente para ajudar na solução. É. Evidentemente que as centrais de atendimento transformaram muito o cliente. Mas a minha pergunta é se essa transformação é. está de acordo com a exigência desse novo consumidor ou nós ainda temos muito a melhorar? Você acha que nós evoluímos dentro da exigência ou ainda estamos devendo um pouquinho? É só que o Brasil eh, evoluiu muito dentro da exigência. Eh, até referência com outros países de nosso entorno de Latinoamérica, o nível de exigência e o nível de desenvolvimento do mercado brasileiro no, no que se refere à prestação de serviços de assistência evoluiu muito, eh, além de, de outros eh, mercados eh, eh, de Latinoamérica. Ainda tem muito, eh, muito para fazer, tem muito, tem muito eh, en innovación de nuevos servicios, nuevos productos que completen ese leque de servicios y de, de valor agregado que podemos eh, ofertar a nuestros a nuestros asegurados, ¿no? Y para eso el corrector es muy importante, eh, até porque también esos mismos servicios acaban siendo un, un, una, un argumento, un valor agregado muy fuerte que, que el corrector acaba usando para para la venta de esa póliza de seguro. ¿no? Ah, eu, eu costumo dizer que nós corretores podemos e vocês seguradores, Entendi. principalmente as áreas que você atua, entregam. Essa para mim é a regra do jogo. Nós falamos que a companhia é boa, que a companhia tem uma boa central, Sim. que é fácil comunicar um Sim. sinistro, que os, que os benefícios à residência são, são muito bons e na hora do vamos ver, vocês é que tem que cumprir esse papel. A pergunta que eu quero te fazer... É o seguinte, por todo o esforço que as companhias, e a MAFRE faz isso muito bem, com algumas políticas de renovação bastante interessantes, mas a retenção do cliente no corretor e também na companhia está diretamente ligado a essa qualidade de atendimento. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, você tem meios de medir a satisfação desse cliente para que a área comercial da companhia cobre os corretores e fala assim, olha, está todo mundo realmente bem atendido. Há esse acompanhamento? Temos, temos todo esse acompanhamento. É, é, para que vocês tenham uma ideia, é, nós recebemos 600 mil é, chamadas, 600 mil chamadas, 600 mil contactos cada mês de, de segurados e corretores em nossas centrais de atendimento. Tá? É, todo isso exige uma, uma grande capacidade operacional para poder eh, atender ese número, ese número tan grande de llamadas que recibimos eh, eh, todos los meses. Eso 24 horas, 7 días por semana. Eh, eh, nos entregamos, se colocó muy bien eso, ¿no? somos responsables eh, de, esa, de esa entrega y de que todo el proceso funcione bien. Y precisamos ser un canal abierto, eh, ser los portavoces eh, para la compañía, para adentro, de todo eso que está aconteciendo en, en el mercado. Todo eso que acontece con los clientes, con los asegurados, cuando demandan alguna prestación y todo lo que acontece también con, con los propios corretores. Nos tenemos un canal específico de, de atendimiento, con personal específico para atender a los corretores cuando surge eh, a, algún, algún cuestionamiento eh, referido a un cliente o referido a un propio niestro. Entonces, eh, eh, somos responsables de todo eso. Eh, nos, eh, somos los defensores, vamos a llamarlo así, los guardiones de la voz del cliente dentro de dentro de grupo, dentro de grupo asegurador. Todo eso se faz con mediciones internas y externas, en lo que se refiere a eh, pesquisas eh, de satisfacción con nuestros clientes. Algunas son internamente, hacemos eh, directamente eh, con nuestros eh, recursos y otros contratamos empresas de pesquisa para que hagan esa, esa avaliación de cómo están aconteciendo esos atendimientos. Todo eso sirve para retroalimentar y mejoría de procesos continua también, eso, eso acaba aconteciendo. Cuando você fala en 600 mil llamados por mes, mm. es un número que asusta, pero yo precisaría saber 
é, de quantos clientes nós estamos falando. 600 sobre quantos clientes? Essa é a minha primeira pergunta, depois eu tenho outras. Então, sobre clientes, hoje estão sobre a sua guarda, sobre o seu departamento, sobre a sua diretoria. Hoje são 25, 25 milhões de clientes, os que o Grupo Segurador tem, eh, que em qualquer momento poderiam usar esse canal telefônico, as centrais de relacionamento, para contactar com o grupo, grupo Segurador. Depois depende muito, eh, em função do ramo de seguro, do produto, o nível, a frequência de uso que esse cliente usa em média de serviço. Por exemplo, nas carteiras, en las carteiras de automóveis, os clientes de automóvel eh, usam mais os serviços de assistência que as carteiras associadas a seguros de vida, por exemplo. Claro. São serviços, produtos diferentes também. Em automóvel é muito intensivo, até porque, eh, porque a frequência é muito elevada nesse sentido. As assistências domiciliares associadas às residências vêm crescendo muito, até porque estão se incorporando não só serviços emergenciais quando acontece algum evento imprevisto, sino serviços de, con de, de conveniência. Hoje, em nossos produtos incorporam garantias para uma, uma lâmpada, para colocar uma pratilera, para colocar uma cortina, é decir, um leque importante de serviços de, de conveniência, que faz que o cliente acabe usando como uma conveniência esse, esse serviço. Ok, Antônio, nós vamos para o nosso pequeno intervalo comercial. Na volta eu vou querer saber mais ainda dessa utilização e também dessa iniciativa que vocês abriram em São Carlos, uma unidade para atender muita gente. Eu quero saber de você um pouco dessa experiência no interior, nesse interior pujante do estado de São Paulo. Perfeito. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas nós voltamos já já. Você sabia? As enchentes são o fenômeno natural mais comum no Brasil, mas apesar disso, a penetração dos seguros contra esse tipo de evento é muito baixa. O Jornal da Galera é muito além da notícia. Nossa equipe mostra o fato, explica o conteúdo e analisa seus reflexos para a sociedade. Jornal da Gazeta, de segunda a sábado, sete da noite. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. vida não pode parar, o Seguro Allianz Auto oferece serviço de motorista que leva você do local do sinistro ao seu destino. Allianz, com você de A a Z. 200 reais mais 300 reais. Não fecha. Vai que você não tem uma equipe assim no futuro para fazer você voltar no tempo. Aí é melhor fazer uma previdência privada da Bradesco Seguros e garantir uma renda mensal na sua aposentadoria. Afinal, vai que... Bradesco Seguros é melhor ter. Depois que o Valdir quebrou os braços em um acidente de moto, as coisas ficaram mais difíceis. Almoçar ficou mais difícil. E o banheiro ficou mais difícil. Tudo ficou mais difícil. Ainda bem que pedir o seguro de PVAT ficou mais fácil. Em caso de acidente de trânsito, você mesmo pode solicitar a indenização nos pontos de atendimento e agora também nas agências dos Correios de todo o Brasil. É rápido e gratuito. DPVAT, o seguro do trânsito. Paulistas e cariocas se enfrentam no Brasileirão em dois duelos cheios de rivalidade. Vasco e Santos, Corinthians e Fluminense. Tem ainda o um jogão entre Atlético Paranaense e São Paulo. E claro, você que é torcedor, não pode perder nenhum lance destes confrontos. Com os comentários de Betão, zagueiro da Ponte Preta, e de Luiz Ricardo, lateral direito da Lusa. Mesa Redonda, neste domingo, nove e meia da noite.
estamos de volta. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o nosso site, programaseguro.com.br. Lá você pode assistir aos programas já exibidos e também entrar em contato conosco. E não se esqueça de acessar o Facebook do Programa Seguro e ficar informado sobre tudo o que acontece no mercado de seguros. E agora, continuamos a entrevista com o Antônio Clemente. Ele fala sobre o atendimento pós-venda, o investimento da companhia na qualidade ao atendimento ao consumidor e sobre o mercado de seguros. Boris, é com você. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, hoje com Antônio Clemente, responsável pela área de assistência, de saque, de comunicação de sinistros do grupo BB Mafre. Antônio, você falava, nós falávamos a respeito da quantidade de atendimento, etc e tal, e você começava a falar que a, a maior concentração de atendimento vem do seguro de automóvel, é. eh, seguido hoje pelo, pelo ramo residência e que algumas carteiras realmente a gente usa muito menos. Uma curiosidade, no seguro é. de automóvel, a utilização hoje é. é maior, igual, por colisão, por pane mecânica é. ou somente o socorro mecânico? Quer dizer, é. eu vou guinchar porque o carro quebrou, é. eu vou guinchar porque ele bateu ou eu vou lá simplesmente fazer um atendimento e parafusar uhum. alguma coisa lá e o carro vai andar. Como é que está distribuído esse atendimento? Olha, a maioria dos atendimentos que fazemos de assistência automóvel são por pane mecânica. É, estamos falando que um 70% desses atendimentos são por pane mecânica e um 30% são por, por colisão, por algum tipo de, de acidente. Tá? Habitualmente uma grande parte desses serviços de, de, pane, de pane mecânica são resolvidos no local. É, temos uma rede de quase 200 motos em todo o Brasil que atendem exclusivamente a segurados de grupo, de grupo segurador que vão até local, eh, até porque a mobilidade também, falando de mobilidade de novo, é muito mais simples para uma moto em uma grande cidade que num, um guincho, um caminhão, acaba chegando antes ao lugar de, de assistência e nosso propósito, porque esse, esse prestador tem conhecimentos de mecânica, é consertar esse cargo para que esse cliente, esse segurado, consiga continuar com, eh, com sua viagem ou com, eh, ao destino que ele, que ele tinha previsto, previsto ir. Isso faz muita diferença, até porque o nível de satisfação é muito diferente. Eh, qualquera de nós que, por um acaso, tenhamos um problema de uma pane mecânica com o nosso carro, eu acho que o que queremos é que alguém chegue rápido ao local para, para ser atendido rapidamente e que se pode consertar no local e, e consigo con continuar meu caminho e liberar o cliente, e liberar rápido, o cliente e também muito um prestador mais... rápido para ele poder exatamente, resolver um outro problema exatamente. É, você falava é, da, da importância realmente desse atendimento e você destacava a importância de ter uma rede de apoio uma rede credenciada de prestadores de serviço, isso realmente eu acho que é, é fundamental você precisa ter terceirizados ou provavelmente capacitada para eh, não só resolver o problema, mas Sim. chegar adequadamente vestido, adequadamente eh, no linguajar, tudo isso já é por si só complexo. A gente vive no Brasil Sim. uma dificuldade na obtenção de mão de obra, Sim. como a MAFRE, né? tanto uh, aqui em São Paulo, depois nós vamos falar um pouco do interior, como é que ela treina esse pessoal, como é que ela prepara esse pessoal para que na hora do vamos ver o atendimento seja perfeito, quer dizer... Eh, Diz para nós como é que você consegue esse milagre. Bom, não é fácil. Nós temos uma área, realmente nossa área, temos duas grandes divisões. Temos a área de call center, que é a que administra todas as centrais de relacionamento. Atualmente são cinco centrais de relacionamento próprias que o grupo tem para fazer atender essas 600 mil chamadas que recebemos todos os meses. E depois existe uma área, um grupo de pessoas que se dedicam a administrar, a fazer a gestão dessa rede de prestadores em todo o Brasil. Para que você tenha uma ideia, hoje o grupo tem credenciados mais de 16 mil prestadores de serviços, 16 mil. 16 mil prestadores de serviços em todo o Brasil, para fazer toda essa gama, toda essa leque de serviços que prestamos em todo, em todo o Brasil. Esse grupo de pessoas está todo o dia fazendo treinamento, padronizando esses atendimentos, para assegurar que na punta esse cliente, esse, esse nosso cliente, vai receber um atendimento adequado que tem eh, algumas fases. A primeira é, precisamos de um canal de acesso à companhia, ao grupo, para poder eh, comunicar essa incidência. Tá? E isso hoje acontece maioritariamente pelo telefone. Já temos outros mecanismos eh, eletrônicos que já estão funcionando através dos smartphones, telefones, hoje também 
conseguimos eh, accionar esa asistencia, eso precisa funcionar bien, porque ese es el primer canal de entrada, y precisa final, funcionar bien ate porque normalmente el estado emocional de esa persona que liga para nosotros eh, está alterado, porque, claro, porque está en una situación diferente. batió su cago, eh, ficó parado, problemas de seguridad, anoche, con la familia no cago, entonces primero nuestro atendente precisa estar muy bien entrenado para acoler a esa persona, para, para entender cuál es eh, la dificultad de la problemática de esa persona y tranquilizar a esa persona. Eh, eso acontece en la primera fase. Después, toda esa área de prestadores que nos llamamos de logística precisa tener capacidad de operacional para poder entregar ese servicio en un tiempo gasoable. Gasoable, estamos hablando de hasta 40 minutos, eh, precisamos llegar al local. Eh, oye, más de 40 minutos son, eh, no son aceitables para no, los nuestros clientes. Precisamos llegar rápido eh, en todo Brasil. Estoy hablando que es el tiempo claro. en todo Brasil. Y después, no solo se trata de llegar al punto donde está nuestro cliente. Después se trata, como se bien faló, ese prestador precisa estar bien instruido, precisa estar identificado, precisa identificar a ese cliente para que ese cliente también tenga tranquilidad de que no solo el atendimiento telefónico fue muy tobón, que el tiempo de llegada fue muy tobón, sino que ese atendimiento en la punta de ese prestador que finalmente está entregando el servicio también es muy tobón. Desde el punto de vista de atendimiento al cliente, de contacto con ese cliente y también desde el punto de vista técnico, a veces no todos los servicios de guinso que hacemos, hablando de guinsos, o servicios residenciales son tan simples. A veces claro. tengo un accidente, tengo un resgate, eh, especialmente en, en asistencias para camiones, acaba siendo complejo cuando tengo un, un accidente. En no todo es eso. Que guincho, Exactamente. Entonces, técnicamente también les precisan estar eh, preparados para todo, todo eso. Antonio, me tiro una curiosidad. Você falaba no número de prestadores credenciados, yo ya me asusté. ¿Cuántos funcionarios você tiene en tu área para hacer ese atendimiento? Esa es la primera cuestión que quería que me respondiese. Pues hoy el grupo tiene más de 2.000 colaboradores haciendo atendimiento, atendimiento a clientes. ¿tá? Eso significa que el, el 35% del total de colaboradores en el grupo Están trabaja en las centrales de, de relacionamiento para hacer ese atendimiento a nuestros clientes y a nuestros parceros. Yo, yo ya tuve el placer de haber sido convidado para visitar uma dessas centrais, eu confesso que eu fiquei uhum. bastante impressionado uhum. uh, pela dinâmica de tudo uhum. isso, como é que tudo isso acontece. E eu perguntava para você aqui no intervalo, uhum. uh, se um corretor de seguros quiser ter essa mesma experiência do que eu, se ele quiser visitar, ele pode entrar em contato com vocês e ele vai ser uh, possível essa visita? Porque eu acho que nós devemos uhum. falar um pouco mais sobre essa quantidade de atendimento, até para explicar, não para justificar, às vezes uma eventual demora, eh, se, se realmente houve um enchente na, na cidade, enfim. Eh, eh, as pessoas acham que é tudo muito fácil e realmente não é. Mas se um corretor de seguros quiser lá conhecer... Com certeza, estamos... Eh, será bem-vindo. Será bem-vindo, estamos eh, sempre disponíveis, recebemos, como, como, como em seu caso, habitualmente corretores de seguros, precisamente o intuito de que eles conheçam... conheçam qué hacemos, cómo hacemos, eh, cómo intentamos aprimorar eh, cada día nuestros servicios. E infelizmente incidencias acontecen. Oye, dependemos, oye, no, dependemos de muchos factores externos eh, que a veces no controlamos. Más eh, estamos de puertas abiertas y será, serán recibidos eh, con mucho placer recibiremos a ellos eh, para que les conozcan un poco más de nuestras actividades. Até porque para ellos, como se bien falou, explicar a, a sus clientes. Va, va a ser más, eh, va a conseguir materializar cómo acontece todo ese proceso, lo que nos falamos en la cocina, ¿no? Desde cómo se cocina todo eso para entregar de ese nuevo, plato, ¿no? aquella promesa esa, y hasta esa, até... esa entrega. Eh, Antonio, nos vamos para nuestro intervalo comercial mm. y en la vuelta voy a querer finalmente hablar un poquito con ustedes sobre esa experiencia eh, que ustedes están teniendo en el interior de São Paulo, en São Carlos, con una central gigantesca, mas a gente fala daqui a poquito. Okay. Nos vamos para o nosso intervalo comercial, no saia daí que nos voltamos ya. Você sabia? O seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez, ou até mesmo desemprego involuntário. Você quer saber mais sobre seguros? Quer conhecer produtos e serviços do setor? Quer descobrir as últimas informações sobre o assunto? Confira o Programa Seguro, todo domingo, 8 da noite. Parabéns, você é um dos preferidos para a vaga. Obrigado. Até logo. 
Ainda não inventamos seguro pra isso. Nem pra isso. Muito menos pra isso. Mas no que a Zurich puder ajudar, conte com a gente. Zurich Seguros, cuidando de seus bens, sua vida e seu futuro. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. 200 reais mais 300 reais. Não fecha. Vai que você não tem uma equipe assim no futuro para fazer você voltar no tempo. Aí é melhor fazer uma pista privada da Bradesco Seguros e garantir uma renda mensal na sua aposentadoria. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Ô, Luvi, te molhei? Não, foi você não. Eu tô com problema de pia lá em casa, vazou tudo, tá precisando de uma chave inglesa. Vizinho! Nossa, Luvi. Não é nada não, é o seguinte, eu tô... presto uma chavinha de fenda. Faz um mafre residencial, cara. Segura ter eletricista, encanador, vidraceiro, chaveiro. Só não, é coisa simples. Casar. A casa caiu, cara. Quer dizer, eu caí do telhado, tava arrumando a antena, caí. Faz o Mafre vida também, cara. Ai! Bruto! Mafre. Pessoas que cuidam de pessoas. No mundo dos negócios, a parceria certa é essencial. E o encontro com os maiores vencedores da esfera empresarial acontece aqui, no Talk Show, que traz até você as trajetórias de sucesso dos principais executivos do país. Além do mais, do domingo, nove da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Seguro, hoje com Antônio Clemente, o diretor responsável do grupo BB Mafre sobre a área de assistência, sinistro, saque, enfim. Eu queria finalmente que a gente falasse um pouquinho dessa experiência que eu achei muito boa. Vocês levaram para São Carlos, no interior de São Paulo, uma central de atendimento gigantesca. Como foi essa iniciativa e como é que está sendo o resultado? É, bom, o resultado está sendo ótimo. Todo o que, o que procuramos em uma cidade como São Carlos está se, está se materializando. Hoje, eh, ter centrais de atendimento en las grandes ciudades también acaba siendo, acaba siendo una gran dificultad. El salir fuera de un grande centro, eh, te, eh, generar empleo, generar riqueza en ciudades eh, menores como San Carlos, eh, fue uno de nuestros objetivos eh, ahora de salir de un grande centro. San Carlos fue una escuela de un proceso competitivo. Eh, nós, quando pensamos em sair de um grande centro de São Paulo, específicamente, começamos a procurar cidades eh, aqui no estado de, de São Paulo que tivessem eh, as características necessárias para ter uma grande operação. Para que você tenha uma ideia, hoje são 750 colaboradores que trabalham conosco e quando tenham uma ocupação total, que vai acontecer durante 2014, chegaremos a 1.700 colaboradores. Então, parabéns. isso está, está indo muito bem. Por falar em parabéns também, eu queria aproveitar aqui a oportunidade de ter um diretor da companhia hum. para parabenizá-los pela publicidade que vocês vêm veiculando, inclusive aqui com a gente, que mostra o pós-venda, mostra realmente os, o atendimento no pare e, e, enfim, mostra que isso tudo está é, tá acontecendo de forma satisfatória. Queria hum. agradecer a tua presença, renovar aqui o convite para você voltar mais vezes para falar um pouquinho mais desse mundo que não aparece tanto no dia a dia. Obrigado. Será um prazer, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queria agradecer a sua audiência e renovar o convite para que no domingo que vem nós estejamos aqui novamente com mais um Programa Seguro. Uma boa noite. Hoje, nove e meia da noite, o zagueiro Betão da Ponte Preta entra em campo no Mesa Redonda. Assista agora Feiras e Negócios.
Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. Não use o celular em Vigi. Evite acidentes. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros, Previdência e Investimentos. Se aborrecer para quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marine Seguradora. Há mais de 50 anos levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. 